Hello everyone, welcome to my channel 100% Concept here. So, in this video, Madras University Institute of Distance Education order MBA third semester order previous year question paper So, in this video, financial management subject So, there is a subject code RMB3P So, in this subject, we have December 2021 question So, we will talk about the part C So, we will talk about the 24th sum So, we will talk about the net present value So, let's talk about the question a company is considering to purchase a plant. Two plants are available, X and Y, costing 50,000. So, company is going to purchase the machines. So, two machines are going to purchase. So, one is X and one is Y. So, two are going to be 50,000. So, the machine is investment value is 50,000. Next, in the machine, how many earnings are going to be calculated. So, earnings after taxation are expected to be as follows. So, in the random machine, how many earnings are going to be calculated. So, years are 5 years. So, in the machine, life is 5 years. Then, machine X is going to be cash inflow. And machine Y is going to be cash inflow. So, next, we will note what we are going to be calculated. So, we will note cash flows. Earnings after tax session of Dean Solidanga. So number one, the net present value one, the cash flow after tax and before depreciation. So on the amount of the number one, the calculate per one. So number two, the cash inflows one, the cash flows after tax and before depreciation of the year, the abdinter one, the first one for money conga. So just for clarification, we will see the cash inflows in the format. So this is the first number. So we will see the cash inflows in the capital budgeting. So we will see the cash inflows in the first number. So the first number is the ARR method. So we will see the cash flows after tax and after depreciation. So we will see the cash flows in the capital budgeting. So we will see the cash flows after tax and before depreciation. So payback period or not, next and present value. Value, and then profitability index, then IRR method, and government discounted payback period. So in the methods, all of them are cash flow after tax and before depreciation. Let's calculate it. Where is ARR method? That is the accounting rate of return method. So on the whatever method, we are going to cash flow after tax and after depreciation. Let's calculate it. So now we are going to calculate the net present value. So net present value is cash flow after tax and before depreciation. So in the cash flow, we are going to calculate the net present value. So what do we have to ask the question? Earnings after tax. After tax अब दिन सुलेर कहाँगा? So after tax अब दिन ना निग ओढ़ने वंदे, so after tax अब दिन ना tax वंदे less पनी टाँगा, अप्प वंदे, नम्बर कुर्तर का cash inflows जलामे वंदे, cash flow after tax and after depreciation ले रुक दो अब नहीं निग use जा बुड़ा दे, so after tax अब दिन नाले में अज वंदे, cash flow after tax and before depreciation value लेना इरुक अब दिन आतो, question ले वंदे, after tax इन कुर्तर का नाला, so अप्प depreciation ना after tax लेना इरुक अब दिन वंदे निग tax வந்து after tax இருக்கு அப்படின் சொல்லிருக்காங்க so அப்பே நம்மிலுக்கு அந்த questionல இருக்கிறது கரக்டா இந்த formatலதான் இருக்கு அதுவுது cash flow after tax and before depreciation formatலதான் இருக்கு so அப்பே நம்ப இந்த மாதிரி calculation செய்துமே போடு வேண்டியாவசியும் இல்லா இந்த cash flows after tax and before depreciation values directா வந்து நம்ம questionல வந்து use பணிக்கிலாம் so, if you have any cash inflows in the cash inflows, that's why you are in the stage. Cash flows before tax, before depreciation. So, you know what meaning is in the meaning. So, already in the video, I have already clearly explained that. ओर वीडियो वंदे ना मेक पनेर का, सो अंदर ओर डिस्क्रिप्शन वंदे कैपिटल बजटिंग अपडेंटर प्लेलिस्ट ला कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो अपडेंटर टॉपिक लर को, सो निंग आदला वंदे चेक पनी कोंगा, सो आदला वंदे ना इंदा सम वंदे डिटेल ला वंदे उंगल का एक्सप्लेन पनी सॉल्व पनेर पन, सो क्वेश्चन ला पारंग so, if you have after taxation, you will be confused. So, after taxation, you will be depreciation before. So, you will be cash flows after tax and before depreciation values. So, you will be using the solution. So, next one is the question. Evaluate the two alternatives according to NPV. So, NPV method is used in the end machinium and evaluate the two alternatives. So, we know that the net present value is the same as the net present value. 
நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ த டிஸ்கவுண்டட் ஃபேக்டர் அட் டென் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஆஸ் அண்டர் ஸோ என்பிவி மெத்தடில் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் வந்து கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ அது வந்து இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஃபைவ் இயருக்கும் எப்படி வந்து டிஃபர் ஆயிருக்கு அப்படின்றதும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் வந்து பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைன் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இயரில் பாயிண்ட் எயிட் டூ சிக்ஸ் அப்படின்னு ஃபைவ் இயருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரெண்டு இயருக்குமே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் வந்து கேஷ் ஃப்ளோஸ் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷனில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இதை நம்ம அப்படியே வந்து சொல்யூஷனில் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒருவேளை இது வந்து நம்ம இப்போ பார்த்தோம்ல எக்ஸாம்பிள் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து கேஷ் ஃப்ளோஸ் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் அண்ட் பிஃபோர் டேக்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ நம்ம அந்த வேல்யூவில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு டெப்ரிசேஷன் வந்து லெஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு டேக்ஸ் வந்து லெஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அதில் அதில் வந்து டெப்ரிசேஷன் அகைன் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதோ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இப்போ இந்த சம் வந்து போடுற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் நம்மளுக்கு இந்த கொஷனில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஆல்ரெடி அவங்க வந்து இது எல்லாமே கேல்குலேட் பண்ணி கேஷ் ஃப்ளோஸ் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் இதை நம்ம அப்படியே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரியே அந்த ஒரு ஒரு இயருக்கும் எவ்வளோ ஃபேக்டரும் அப்படின்றது அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சம்டைம்ஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு அதாவது வெறும் ஜஸ்ட் வந்து டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க இந்த ஒரு ஒரு இயருக்கும் என்னென்ன வேல்யூஸ் அப்படின்னு கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்மால் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த வேல்யூஸ் வந்து கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாதுன்னா ஸோ ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து பிவி ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ வந்து நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட் அப்படின்ற பிளேலிஸ்ட்ல காம்பியூட்டேஷன் ஆஃப் பிவி ஃபேக்டர் அப்படின்ற நேம்ல இருக்கும் சோ அதுல வந்து நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் நெட் பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் மெஷின் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் சோ இயர்ஸ் வந்து நமக்கு டோட்டலா 5 இயர் இருக்கு சோ 5 இயர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் மெஷின் எக்ஸ் க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ நெக்ஸ்ட் பிவி ஃபேக்டர் சோ 10% க்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பிரசன்ட் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி மிஷின் வாய்க்கும் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் தென் பிவி ஃபேக்டர் தென் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஃபார்மேட் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம மிஷின் எக்ஸோட கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் வேல்யூஸ் வந்து கொஸ்டினில் இருக்கு ஸோ அதை அப்படியே நம்ம இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் மிஷின் எக்ஸ் அண்ட் மிஷின் ஒய் ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் வந்து கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மிஷின் எக்ஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் செகண்ட் இயருக்கு ஸோ அதே தான் இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இயருக்கு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் இயருக்கு டுவெண்ட்டி ஸோ அந்த மாதிரி ஃபைவ் இயருக்கு நோட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரியே மிஷின் ஒய்க்கும் வந்து ஒன்லேருந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் என்ன கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ ஸோ அதை அப்படியே நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து பிவி ஃபேக்டர் வந்து டென் பர்சன்டேஜ்க்கு எவ்வளோ அப்படின்றது வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதாவது பிவி ஃபேக்டர் அப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் தான் ஸோ டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் டென் பர்சன்டேஜ்க்கு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கும் எவ்வளோ அப்படின்றது வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்சோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து பிவி ஃபேக்டர் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துலையும் நம்ம வந்து இந்த வேல்யூஸ் வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் மிஷின் எக்ஸ் அண்ட் மிஷின் ஒய் ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம வந்து பிவி ஃபேக்டர்ஸ் வந்து டென் பர்சன்டேஜுக்கு ஒரு ஒரு இயருக்கும் எவ்வளோ அப்படின்றது வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து அப்படியே நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மிஷின் எக்ஸுக்கு வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கேஷ் இன் ஃப்ளோ மல்டிப்ளை பிவி ஃபேக்டர் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இயருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட் இயரோட கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இயரோட பிவி ஃபேக்டர் அட் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னா பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைன் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இயரோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந
ஸோ பாருங்கள் மெஷின் வயோட டோட்டல் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ அப்படின்றது வந்து பார்க்கணும் ஸோ அதாவது இந்த ரெண்டு மெஷினோட காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்றது ஸோ கொஷனில் பாருங்கள் ஸோ டூ மெஷின்ஸ் ஆர் அவைலபிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் காஸ்டிங் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ ரெண்டு மிஷினுக்குமே அதோட காஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ மிஷின் எக்ஸுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் அதே மாதிரி மிஷின் ஒய்க்கும் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூலேருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ மிஷின் எக்ஸுக்கு அண்ட் மிஷின் ஒய்க்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ஸோ நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மிஷின் எக்ஸுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு மிஷின் ஒய்க்கு வந்து இந்த ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் தான் என்ன அப்படின்னா நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஸோ என்பிவி ஆஃப் மிஷின் எக்ஸ் இஸ் திஸ் அண்ட் என்பிவி ஆஃப் மிஷின் ஒய் இஸ் திஸ் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்மள என்ன கேட்குறாங்க எவாலுவேட் த டூ ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டிவையும் எவாலுவேட் பண்ணணும் அதாவது டெசிஷன் கிரைடீரியா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற அதிகமாயிருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு என்பிவியில் எது வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்கோ அது தான் வந்து நம்ம ஆக்செப்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு மிஷின் பாருங்கள் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் இருக்குது அண்ட் இதில் வந்து ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு மிஷினில் மிஷின் எக்ஸோட என்பிவி வேல்யூ தான் வந்து கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இந்த நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ பார்த்திங்கனா டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ வந்து நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோட லிங்க் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் அப்படின்ற பிளேலிஸ்ட்டில் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அப்படின்ற டாப்பிக்கில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அங்கே வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபைனலாக நம்மளோட டெசிஷன் பாருங்கள் ஸோ போத் த ப்ராஜெக்ட் கேன் பி அக்செப்டட் பிகாஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் என்பிவி ஸோ நம்மளுக்கு ரெண்டு மிஷினுக்குமே நம்மளோட என்பிவி வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவில் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ரெண்டு மிஷினுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் இதுவே நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ஹவ் எவர் மிஷின் எக்ஸ் வித் ஹையர் என்பிவி இஸ் மோர் ரெக்கமெண்டட் ஸோ இதுவே நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த ப்ர மிஷினோட என்பிவி வந்து ஹையராக இருக்கோ அதுதான் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மிஷின் எக்ஸோட என்பிவி தான் வந்து கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து மிஷின் எக்ஸை வந்து நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்